小 case 没问题的。你要没什么事儿，你带他们去复习一下考核的内容。啊，肖总，我听你这么说话，我就能知道你肯定是个工作狂，还没男朋友的吧？嗯，没结婚。我多说两句，你可千万别不爱听啊！咱们都是女人，这看上去啊，我也没比你大多少。但是呢，这女人啊，可千万不能为了工作忽略了男朋友。咱们跟男人不一样，真耽误不起。尤其是过了三十岁，你长得这么漂亮，工作再好，但是就是嫁不掉，回头再闹个高龄产妇。那就不合适了。我可不像你那么高龄，我比你小不少呢。哎呀，过了三十岁都算高龄。哦，对了，还有一件事哈，嗯，关于莫大夫，这个莫大夫吧，之前我们不是没有考虑过他，但是你想啊，咱们这是月子中心，咱又不是医院，这月子中心里边。宝妈喂个奶呀、啊，通个乳啊！你说老有一个男医生在这晃来晃去的，时间长了，家属们会有意见的。这个问题我清楚，你不用担心。那我先走喂，你在公司呢吗？我在呢。帮我去趟人事部。有一个人，帮我查查他的背景。李美娥。好，好，好，我知道了，我我去打听一下。辛苦你了。你怎么样？哎呀，老大，你什么时候杀回西雅呀？不回来了吧？回来。哦，那就好，那就好。我现在先不饿，你先吃吧。我今天要把这设计图纸给确认了。哎，该吃饭吃饭。你怎么跟我妈一样啊？每天叫我吃饭，我减肥，我不想吃晚饭。你看什么？我看看我闺女最近发育的怎么样。流氓啊你！赶紧过来，再不好好吃饭，我就流氓给你看。虾是低卡路里的啊，不会胖。你要真怕胖啊，一会儿吃完我带你跑几圈去。跑步，我最怕跑步了，特别无聊。有我在，你还怕无聊？哎，是不是菜糊了？我在屋里都闻着了。哎，糊了。你想什么呢？哥，我现在在公司，每天都是跑腿送快递、端茶倒水、复印文件的。这陈娇蕊一个项目都不分给我，我也想去你们月子中心。好啊，你要能来的话，秋妍应该很高兴啊。真的吗？她真的会高兴吗？哎，可是她走的时候也没跟我打招呼。应该也没想带着我走吧
，丁丁，帮我带杯美式，其他的不用了。这样不行的，丝巾会被扯烂的。你也太厉害了吧！我这个人吧，我就总这样。据我那些项链，我稍微一没注意，他们就自己纠缠到一起了，还能缠成死疙瘩。下次你可以把他们放进吸管里试试。这样就不容易打结了。哦，你也太有生活智慧了。仁姐早，早。这里是西亚集团，我知道呀，我就是来这儿入职的。H 二在楼下。哎，请问您一下，理查的办公室在哪儿啊？哦，李总现在不在，您预约了吗？哦，好。李总最近要换新助理吗？没听说呀。你都上来了，我跟马总还在大堂等你呢。没卡你怎么上来的？嗯，他带我上来的。你们都认识了吧？嗯。陈总，这位就是萌新，我之前跟你提过的。王经理，你好。你就是陈娇蕊吧？李总早，吃早餐了吗？没有，我起晚了。啊，再去买点三明治什么的。谢谢啊。走，我们去看看你的办公室。好啊。我这个落地窗也太大了吧，陈总。萌新啊，是从纽约调回来的，他在国外和一些一线的时尚品牌接触，经验丰富，学习能力也强。不过，毕竟他还年轻，对国内母婴这块呢也不太熟悉。你们平时多交流，你呢也多带带他。没问题。萌新。啊，你看看办公室里还有什么需要的，直接和陈总说。好，嗯，对面是我助理的办公室吗？现在助理的办公室也这么大呀？对面是我的办公室。嗯，那咱俩以后就是邻居了呀。我们这款收腹神器啊，造型时尚，穿身效果很好看的。那你们可以试试，你要不要试一下看看？嗯，我就不试了，咱们这儿有特定需求人群。佳蕊，要不你试试吧？不用了，回头把模特照片发给我就行了。好的，陈总。哎，我看看，哎，你的指甲做的好好看呀。是吗？嗯，这几种颜色搭配在一起多显白啊。我挑的。哎，你平时在哪儿做指甲呀？以后咱俩一块儿去呗。行啊，就在我楼下，我带你去。那咱俩加个微信吧。瑞姐，新来那个萌新，开会讲的那是什么呀？懂不懂业务啊？好不容易走了个萧炎，又来了一个哗众取宠的。我看他还不如萧炎呢。这女的多大呀？断奶了没呀？就来接受母婴项目，这不是来搞笑的吗？你出去谈项目，一个生过孩子的女人。和一个年轻小姑娘，哪个更占优势？别的行业我不敢说，就我们这个行业，肯定是有孩子的更占优势啊。形象健康，本来就对事业有所帮助。无论各行各业，无论男女。你知道我生完彤彤之后
，你从前胖了多少吗？蕊姐，你恢复的相当好，跟之前没什么区别。真的？这次的事情我也没有想到，不过你放心，你先把手头上的事情都完成好。李总那边我会尽量争取的，那间办公室早晚都是你的。我也不是惦记办公室，你不惦记，迟早都是你的。孟大夫。啊，李主任。哎呀，叫我什么李主任啊？咱俩什么关系？叫我李姐。您是找我有什么事儿吧？坐下说吧。啊，嗯，那我就不客气了啊。莫大夫，那我就不跟你客套了啊。我来找你呢，就是想跟你解释一下我们之前的小误会。不用解释，我知道你之前对我有怨气，这我能理解。哎呀，我哪有什么怨气呀、啊？你看你说的，没有。之前让你当那个保安，他根本就不是我的意思。都是那个吴总，就是刚走那个吴总，那个人啊什么都不懂，我都跟他说过多少次了，你是三甲医院的著名儿科医生，哎，他就是不听。你说我有什么办法？我就是一个小小的护理部主任，我哪有那么大权利吗？李主任，咱们之前在一起共过事，你应该了解我。之前的事咱们就不提了。我希望从现在开始，我们认真对待自己的业务。要对宝宝跟妈妈们做到尽职尽责。必须的，这个您放心。嗯，那就好，辛苦你了。嗯，嗯，另外，就是，咱们新来这个肖总，我觉得他对咱们这儿吧也不是特别了解。你看他一上来就弄个什么考核。哎呀，弄得大家都非常的抗拒、反感，情绪都很大。你说这样下去可不是什么好事儿。可是肖总这也是为了宝宝跟妈妈们的安全去考虑的呀。你看上一次，宝宝的痉挛症发作。哎呀，那种事情我们也是头一次遇见。哎，来我们这儿的宝宝，爸爸妈妈都要提供健康证明的。我们就怕万一出现这种事情，扯都扯不清楚。李主任，这不是什么扯不扯得清楚的问题。如果我们没有专业的护理人员，宝宝生病得不到及时的救治，这怎么办？哎呀，我们是很专业的，你放心，很专业。嗯，就是你能不能跟肖总再稍微的解释一下，给我们再多一点时间的准备？你说这也太突然了，一上来就弄个什么考核，你弄得大家都不想干了。你说最后。谁吃亏啊？还不是宝宝吃亏。好吧，我尽量吧。陈总，陈总您方便吗？进。嗯，就是关于这个项目，我有点不太明白的地方，想请教您一下。您现在有时间吗？你说，就是吧。关于这个季度销售数据分析，我就没太看明白，你能不能给我讲讲呀？可以。你看，嗯，我们要总共分几个方面来看。陈总，有你教我，我实在是太幸福了。你说你人长得这么好看，专业能力还这么强，我要是能像你这样的话，我就是少活十年我都愿意。你也太夸张了，没有。哦，对了，我知道一价格干涉结束呀。哎，看，你的位置快被新来的田沟取代了。蕊姐才瞧不上他呢，不过真的挺不容易的，好久都没听见蕊姐笑得这么畅快了。是啊，肖恩在的时候啊，蕊姐没一天好日子过，和田时期终于到来了。
。这样看，蕊姐心里失衡，真跟香云姐有关系啊？你才知道啊！颜值又上哪儿去了？天天见不着人，越来越过分了啊！水姐对他已经够不错了，没直接开了他，还想怎么着啊？哎，老大，我打听到了，你让我找了那个李美娥，她来头可真不小，你猜她是谁的关系？好，去。嗯。我知道了，等我消息。姐夫，美娥来了。李美娥是马总的亲戚。啊，对，啊，据说当时在收购这家乐的中心的时候，马总极力支持，他现在应该是最大股东了吧？我明白了，有什么事我就问你吧。怎么了？是陈江蕊又给你穿小鞋了，还是丽丽又给你上眼药了？哦，那些倒无所谓。我想跟你一起去月子中心。我还会回西雅的。不，那那到时候我再跟你一块回来呗。行吧。等我先安顿下来，我再把你调过来。行，好嘞。嗯，拜。硝烟啊，姐夫。你认识他？他之前呢是为西亚立了不少功，不过他是被这边排挤走的。排挤走的？嗯。为什么呀？人事斗争。具体的我也不太清楚。不过美娥，你回去呢，该怎么着怎么着。别管他，有我在，他不会把你怎么样。现在方便吗？关于考核的事情，我想跟你商量一下。有什么问题吗？能不能再多宽一几点啊？给大家一些准备的时间。李美娥找你了。我调查过了，这里的员工护士，一半以上都跟李美娥沾亲带故，有好几个小领导，都是李美娥老家过来的亲戚。我这次的考核目的，就是清理整顿。这也是我最担心的问题啊！清理整顿之后，人手肯定不够，那宝宝和妈妈们，怎么得到很好的照顾啊？我已经让销售部门停止接新单了。人事部门也在紧急招人，我会根据考核结果，留下相对专业的员工。现在我暂时还动不了林美娥，你帮我看着她的一举一动，有什么证据，及时告诉我。你不知道林美娥贪了多少，这种人早一天离开月子中心，对我们都是好事儿。你不要心软，你的存在，对李美娥来说，才是最大的威胁。莫大夫陈总，哎，你也来了。嗯，我早就办了卡了，一直拖着没来。你多久来一次啊？只要不加班
我每天都来，你也太有毅力了吧！你跑这么长时间啊？生完小孩你就直接杀回职场，还晋升了副总，这对一般的职场女性来说已经非常厉害了。你居然还对身材管理也这么严格，你的能量真是超乎我的想象。你，你真是我们当代职场女性的偶像。萧炎终于离开你们部门了，没人跟你竞争了，你也可以轻松一点。嗯。天哪，我真的好笨啊！你这么一说，我马上就明白了。对了对了，还有画红的部分，觉得 OK 吗？谁呀？谁呀？我问你谁？哦，新来的。我手机叮咚叮咚一直在响，一直是他。嗯。有这么多的问题问你，真够笨。很正常嘛，小姑娘没生过孩子，多问问也是对的。不过我跟他讲的再详细，估计他也搞不懂。别光顾着照顾别人，耽误了自己的工作。怎么可能？嗯，我跟你说，彤彤啊，最近食欲不振，喝你的奶总是闹啊怎么样，影响效果比你之前的好多了吧？确实，我会吵着你吧。太好是吧？凭什么说开除就开除呀？没有，你帮帮我们吧。对呀，这个事情你一定要帮我们解决啊！喂，肖总，你把我护理部的员工几乎都开除了，你什么意思啊？我之前就说过，所有考核不合格的人都要离开。这是考核结果，你自己看看吧。你别给我看这个，我不看。你才来这几天呢，我们这些人为这付出了多少，你知道吗？我们创造了多少价值，你知道吗？你不能一来就按照你那套标准办事儿。这个考核试卷是按照护校一年级学生的标准，如果连这个都考不过，证明他根本就没有从业资格。我接下来就要查这些没有从业资格的人，他们为什么能得到这份工作？究竟是谁允许他们在这工作的？这个人要负全部责任，肖总。这些人呢，都是老员工了，这里的家属和妈妈们都非常的信任他们，是吗？这是这里的家属和那些妈妈们的投诉信，了解一下。就算是这样，你一下子开除了那么多。那谁来照顾妈妈和宝宝们呢？你总得给我多留几个吧。这个你放心
护理部的新员工，明天都会到岗入职。肖总，就算你给我个面子，这些人，李主任，我跟会计对了一下过去的账，去年夏天，今年春天，有两笔账，他怎么都说不清楚。我想你是否愿意跟我去西亚集团董事会，当着马总的面，给大家解释一下？那你忙吧，我没事儿。所有办理离职的员工，都按半年结算薪水。走吧，走吧，走吧。嗯、都是我一个村子里的姐妹，年龄最小的。按理说，在我们那孩子都该打酱油了。你说他们不结婚，不生孩子，跑这儿来投奔我，就指望着我能给他们一个美好的未来，是我辜负了他。李主任，我你说我这些姐妹，他们回去以后可怎么办呀？年龄都不小了。还有人要吗？他们一直在这照顾着别人的孩子，自己可能再也没有机会成为母亲了。你说我真是，我这心里面，我真挺难受。其实他们可以不用回去啊，我看着他们还都挺年轻的，完全可以留下来。去报一个专业的护校去学习，以后还回来这里工作吗？或者去找一个更好的机会去实现自我？莫大夫，他们是女人，年龄都不小了。嗯、少来这套，装什么可怜？你知道他跟他那帮姐妹搞了多少猫腻，捞了多少钱，还回老家，都够他在老家盖几栋房子了。捞什么钱呀、啊？你有证据吗？暂时没有，快有了。暂时没有，那就暂时不要乱说。你也是女人，设身处地的替他们想想。呵，喝什么呀？你不是成天高举女性团结大旗吗？我首先要为住在这里的客户考虑，好吗？啊，是，客户、工作，这才是你最重要的。你可真有闲工夫同情别人？你自己的官司、工作都还没有稳定着落呢，挣的钱还没人一半多，醒醒吧！该搬砖了。李主任，哎，我来帮你。哎呀，莫大夫，还得麻烦你帮我，真不好意思。没事儿，这不是人手不够吗？是啊，人手不够。哎，老杨，把这个送到护理中心去。我刚刚在停车场，我看见。啊，你都看见了？我老公和我儿子。你老公？说生病了，几年前得过一次中风，后来就时好时坏的。
我都习惯了。哦，对了，莫丹，既然你都知道了，那我也就不瞒着你了。其实那次我从医院里边私自拿药，也是为了我老公。你那个事儿有困难，为什么不告诉我们呀？我认识一个康复理疗的医生，你带你老公过去看看吧。谢谢你啊，不用，治不好。你找什么呢？我电脑充电线呢？哦，在我这儿呢。我的那个坏了，今天刚下单，估计啊明天能到。哎，哎。我出去一趟。去哪儿啊？我今天要完成个方案，在家心烦意乱的。这是你家，你想怎么样都行。对不起啊，我刚到月子中心工作，有些不适应，好多事情都要做。还是去我那儿吧，我给你腾间书房，让你好好工作。我只想在自己家。你的意思是说，想让我离开？老公，告诉你一个好消息。什么好消息啊？肖源要去经营月子中心了。嗯。哎呦，真是太好了。那这样的话，过两天我们去看一下吧。如果环境好的话，我这一胎正好在他那儿坐月子啊，对吧？没准还能给我打个折呢。好不好啊，老公？好啊，过两天去看看。嗯。
我不是我表现出来的那个意思。知道，咱们俩个性都强，能在一起不容易。慢慢来吧。嗯现在是我们的公共区域，这是我们的展示区。然后我是举着阳光进来的时候。陈总好，啊，陈总，孙经理，你来之前怎么没跟我打招呼啊？哎，您今天不是休息吗？嗨，亲爱的，不好意思，我过来晚了，我那边刚开完会，没事儿。啊，陈总，我把孙经理请来公司是聊一下咱们上次说过的项目，啊，没问题吧？当然，那亲爱的这边请。哎，你今天录的是不是我上次分享出来的？对啊，你看，好了，好好呀，好适合你呀、啊。我当时录就跟你说，我对香水可有研究了。上次那个香水是谁？待会儿你说，我还发现了一款香水，跟你气质都不搭，下次我一定分享给你啊。哎，这新来的够厉害的呀，就这么。明目张胆的开始向陈总客户了，那是蕊姐主动让给他的，他很尊重蕊姐的。别人也就算了，你们蕊姐是那么大方的人吗？那是蕊姐把他当小孩呢。轻敌喽，得意太早。你不是纯爷们吗？怎么这么八卦？坐等恶人，自有恶人磨。蕊姐。方便吗？进来。我想和你商量商量，孙经理的 case， 要不你就全权交给我负责吧。这个还要跟李总商量一下。当然，我都跟李总说过了，他说只要你没意见，就一切 OK